Good morning. Good morning, Miss. Good morning. लक्षण मोडिशन मन ट्रांसमिशन शरीर स्रव ट्रांसमिशन उदेश निर्जीवस्तुट निर्जीवस्तुट 
എന്താണ് ഫ്ലോറയ്ക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന മീനിങ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു മേഖലയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടം ആ ഇന്ന ഒരു ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് നോർമൽ ഫ്ലോറയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമല്ല ഒരു കളക്ഷൻ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ഫ്ലോറ എന്നാണ് പൊതുവേ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസ് നോർമൽ ഫ്ലോറ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കേട്ടോ അത് മൂലം നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് കേട്ടോ ഫ്ലോറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കളക്ഷൻ അതിപ്പോ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഫ്ലോറ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ സസെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധ്യതയുള്ളത് കേട്ടോ സസെപ്റ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ ആരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഓക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് ആ ടച്ചിലൂടെയാണ് അല്ലെ അതായത് ബോഡി സർക്കസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ദർ ഷുഡ് ബി എ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സിറിഞ്ചസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽസ് ആവാം ക്ലോത്തിങ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് വേറൊരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ എന്താണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്മൾ തുമ്പുമ്പോഴും നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ അണുക്കൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് അതാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് തൊട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ വായുവിലൂടെ പകരുന്നത് അല്ലെ വായുവിലൂടെ പകരുന്നത് ആ ഓക്കെ നസിയ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറച്ച് സ്റ്റൈലോ കണ്ടിട്ട് ില്ലേ ക്ലാസ്സില് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ശരി ശരി അപ്പൊ നോക്ക എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ അതായത് വായുവിലൂടെ പകരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം ഡിസെമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ എയർ ബോൺ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് മൂക്കി ഓർ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഇൻഫെക്ടീവസ് ഏജന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിസെമിനേഷൻ എന്താണ് ഡിസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി തർത്തം വ്യാപനം അല്ലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാ കേട്ടോ അതാണ് ഡിസെമിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അണുവ്യാപനം എങ്ങനെയും നടക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് ഐദർ എയർ ബോൺ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ ചില അംശങ്ങള് നമ്മുടെ വായുവില് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും കുറേ നേരത്തേക്ക് വായുവിൽ അത് തങ്ങി നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവയിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ആ വായുവിലൂടെയാണ് അണുവ്യാപനം നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഓർ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ വായുവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം പൊടിപടലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫെക്ടീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വായുവിലെ ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ വഴിയും എന്ത് സംഭവിക്കാം അണുവ്യാപനം നടക്കാം അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡിസെമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ എയർ ബോൺ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയ എന്താണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയ
ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണയാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് കൊറോണയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് അതായത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ത്രൂ എയർബോൺ ഡ്രോപ്പ് എയർബോൺ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ത്രൂ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഓർ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഏജൻസ് അത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം അത് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അല്ലെ എന്ത് പറഞ്ഞാല് ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ ചെറിയ അംശങ്ങളാണ് റെസിജ്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വായുവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതിലൂടെ അണുവ്യാപനം നടക്കാം ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലിയറല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് തമ്പിട്ടേ നിങ്ങള് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തതാണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വഹിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അണുക്കളെ വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നോക്കൂ ദിസ് സപ്ലൈസ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ബൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മലിനമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സച്ചേസ് ഫുഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാവാം വാട്ടർ വെള്ളമാവാം മെഡിക്കേഷൻസ് അതായത് ചില മരുന്നുകളായിരിക്കാം പിന്നെന്താണ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതായത് ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഈ രോഗി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളാവാം മറ്റു ചില എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഐറ്റംസിലൂടെ അണുവ്യാപനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ബൈ ദ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഫുഡ് വാട്ടർ അതുപോലെ ഡിവൈസസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ത് വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗവാഹകരാണ് അതായത് രോഗവാഹകർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊതുക് അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച ചെള്ള് മറ്റ് വെർമിൻസ് കീടങ്ങൾ അങ്ങനെ രോഗം പരത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഫ്ലൈസ് റാക്സ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവയിലൂടെ അണുവ്യാപനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദിസ് സൊക്കേഴ്സ് വെൻ സച്ച് എസ് മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈസ് റാക്സ് ആൻഡ് അതർ വെർമിൻ വെർമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കീടങ്ങളാണ് കേട്ടോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഫ്ലൈസ് റാക്സ് വെർമിൻസ് എക്സെട്ര ആർ നോൺ എന്താണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുക അതിന് നമ്മൾ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ചു പോയിന്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയ എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പൊ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നീട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം തരും ഇപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഫ്ലൈസ് റാക്സ് വെർമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെക്ടർ ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാ നാല് അഞ്ചോ ആ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുക്കള വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മറ്റു പല ആശുപത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില എക്യുപ്മെന്റ്സ് അവയിലൂടെ ഒക്കെ അണുവ്യാപനം നടക്കുന്നതിനെയാണ് കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രോഗവാഹകരാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊതുക് ഈച്ച എലി മറ്റു കീടങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയാണ് അണുവ്യാപനം
So for controlling nosocomial infection is to implement quality assurance, QA. QA quality assurance or QC that is QC in the Karnada quality control measures to the health care sectors and evidence based management can be a feasible approach. These are the following ways to prevent the hospital acquired infection. That is the number of health care facility, last but three polar health care facility, no so familiar infections that are in the immediate in the Jedana Karnada. Quality assurance or partner. Quality assurance quality control infections, hospital, quality Okay, infection, prevention Sanitation. First point is sterilization. Sterilization. Isolation. 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 Personal protecting equipment. Personal protecting equipment PPE in additional precautions. additional antimicrobial surfaces. Microbes and the Varanel and the Sushmanakalana, Sushma Yoganakalana, our antimicrobial surfaces in the Varanel and the Sushma Yoganakalana, rather than the surfaces and lamp than the Namla, Yogano Muktamaka. Okay, under the rule, antimicrobial surfaces, pin in the Nettamata point, infection control committee, ICC and the Nettam, our ICC, infection control committee. Our committee is an important role under the infection control. We have to get two points. 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 We Personal protective equipment that PPE. In our number of gloves, masks, eyewears, you say in the name personal protective equipment in the right. Additional precautions. Then the dinner for a day, number for a chadiga minded and additional precautions. Eight out the point and then antimicrobial surfaces. Eight out the point and infection control committee and the ICC. It ICC in the country language educated that up. Even ICC in our nala infection control committee. Okay, the eight to point you will add up preventive machines in another.
പ്രശ്നമുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ സാനിറ്റേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കേട്ടോ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുചിത്വമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സാനിറ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് കൺസേണിംഗ് യൂണിഫോംസ് എക്വിപ്മെന്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വാഷിംഗ് ആൻഡ് അതർ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫുകളുടെ യൂണിഫോം സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്വിപ്മെന്റ്സിന് അല്ലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതുപോലെ അതിന്റെ വാഷിങ്ങുകള് വാഷിംഗ് അല്ലെ അതിന് വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എവിടെയുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തുണ്ട് എന്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഇത് പല സ്റ്റാഫുകളുടെ യൂണിഫോംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ വാഷിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തറോ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രഗ്സ് by all medical personnel before and after each patient contact is one of the most effective ways to fight the nosocomial infections that ivide endha parayathu nammal oru rogigalamaayittum ida vedunadinu munpaayalum sheshamaayalum nammal nalla reethiyil kai wash cheya hand wash cheya le thorough hand washing allekil endha parayathu use of alcohol drugs appo nammal sanitizer ku ubhayichu oru kaalagattathile nammal kudive ellavarum kedichu ubhayichu saadhanam ana sanitizer മറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽക്കഹോൾ ഡ്രഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാനിറ്റൈസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ റബ്ബ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രോഗികളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയുന്നതിനുള്ള പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും സാനിറ്റൈസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അണുവ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാനായിട്ട് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് സാനിറ്റൈസിങ് സർഫസസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ലെസ് ആൻഡ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് മതി കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ് ഒന്നിനെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആൻഡ് മതി കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെട്ടിക്കോ ലെസ് ആൻഡ് വേണമെങ്കിൽ വെട്ടിക്കോ കേട്ടോ അതായത് സാനിറ്റൈസിംഗ് സർഫസസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവിയോൺമെന്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ എൻവിയോൺമെന്റിൽ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റിക്ക് അകത്ത് അവിടുത്തെ പ്രതലങ്ങൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുന്ന എല്ലാ പ്രതലങ്ങളും സർഫസസുകളും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നോൺ ടു വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ പേഷ്യൻസ് കനോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസോലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഏജൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് രോഗിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണു വിമുക്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ഇൻഫെക്ഷൻ നടത്താൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മോർ ഓവർ ദ പേഷ്യൻസ് ആർ ഓഫൺ അഡ്വൈസറി ടു മേക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് അതർ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ട്രീറ്റ് ഇൽനെസ് അപ്പൊ ഇതിന് പുറമെ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറയും പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അണുമുക്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ രോഗിയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്തുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറയും രോഗിയുടെ അടുത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്ക
മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശുചിത്വമാണ് ശുചിത്വമാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് യൂണിഫോംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും അതിനുശേഷവും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും റബ്ബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുന്ന പ്രതലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാനിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറയും രോഗിയുടെ അടുത്ത് ചില ഡ്രഗ്സുകൾ എടുക്കാനും കൂടെ ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി മൈക്രോബിൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും ഇത്തരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രോഗാണുക്കൾ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എൻലാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായോ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വരിക സാനിറ്റേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അണു വിമുക്തമാക്കുക നിങ്ങൾ സി എസ് എസ് ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ മറ്റേ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈസ് സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണുവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ സി എസ് എസ് ടി അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കോഴ്സ് ഫർദർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസിംഗ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഉപയോക്തമാക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഗോസ് ഫർദർ ദൻ ജസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസിംഗ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാനിറ്റൈസിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലെ കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഓൾ മൈക്രോസ് ഓൺ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് സർവ്വ അല്ലെ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോസ് ഓൾ മൈക്രോസ് മൈക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് അല്ലെ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അല്ലെ ഈ പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിലും മറ്റു പ്രതനങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രതനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ അണുക്കളെയും അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഇതൊക്കെയാണ് ത്രൂ എക്സ്പോഷർ ടു കെമിക്കൽസ് അല്ലെ കെമിക്കൽ ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അയണെക്സിൻ റേഡിയേഷൻ അല്ലെ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് അല്ലെ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് ഓർ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ എന്താണ് ഓട്ടോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോക്ലേറ്റ്സ് പഠിച്ചില്ല ഏകദേശം ഒരു എന്താണ് നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് അല്ലെ അതാണ് സ്റ്റീം അണ്ടർ പ്രഷർ ഓട്ടോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വരെ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സ്റ്റീം ാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റീമ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ അത് നശിപ്പിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാനിറ്റൈസേഷൻ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യൂമെന്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ഐസോലേഷൻ ഐസോലേഷൻ നമുക്കറിയാം കാര്യം എന്താണ് ആ നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഐസോലേറ്റ് ഒക്കെ
ആ ഓക്കെ നൗസി സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐസോലേറ്റഡാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നൗസിക്ക് മറ്റാരിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരരുതെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഏജൻസ് അതെ അതെ ചോദി ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗവാഹകര് ഇവിടുത്തെ രോഗവാഹകർ ഏതാണ് നോസോകോമിയൽ ഏജൻസ് ആണ് കേട്ടോ നോസോകോമിയൽ ഏജൻസ് ആണ് നോസോകോമിയൽ ഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് പിന്നെ ഫംഗസ് പാരസൈറ്റ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് നോസോകോമിയൽ ഏജൻസുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം ഏജൻസുകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹോസ്റ്റ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ആരുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണോ രോഗമാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് അയാളാണ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ് കേട്ടോ ആദ്യ ലെയർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു രോഗമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിലോട്ടാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാനാണ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ് കേട്ടോ രോഗമാണോ ആദ്യ ശരീരത്തിലോട്ടാണോ പ്രവേശിക്കുന്നത് അവരാണ് ഹോസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജന്റുകളെയും ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ കൺട്രോളിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി രോഗികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അല്ലെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നില്ല അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൈക്രോസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് മെയിൻലി ബൈ ഐസോലേഷൻ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള വാക്കല്ല കേട്ടോ വരാം ഐസോലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഐസോലേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്ന് വെട്ടാ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ എഴുതാം ഐസോലേഷൻ എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി എന്നിട്ട് വായിക്കാം ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൈക്രോസ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളുടെ വ്യാപനം ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ബൈ ഐസോലേഷൻ അല്ലെ ഐസോലേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ കാര്യം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസിനെയും ഹോസ്റ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയി ഐസോലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ കാര്യം എന്താണ് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അണുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സൗണ്ട് വരണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഓക്കെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്താണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇസ് കോൾഡ് ദ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് പ്രൈം മെഷർ ടു ലെസൺ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സ്കിൻ മൈക്രോസ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഓർ ഫ്രം വൺ സൈറ്റ് ടു അനദർ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ അതായത് നമ്മൾ കൈ കഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആണ് കൈ കഴുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്നുമുള്ള സൂക്ഷ്മ രോഗാണുകൾ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഓക്കെ കൈ കഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് വാഷിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ആസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് തറോ മാനർ ആസ് പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ബ്ലഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് സെക്രീഷൻസ് എക്സ്ക്രീഷൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ
പ്രികോഷൻസ് വലിയൊരു സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ രോഗികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിനിടയിൽ കൈ കഴുകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് മറ്റു പല ബോഡി ഫ്ലൂയിഡുകൾ പിന്നെന്താണ് സെക്രീഷ്യൻസ് സെക്രീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രമങ്ങളാണ് കേട്ടോ ശരീര ശ്രമങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ തുമ്മ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പലതും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് എക്സ്ക്രീഷ്യൻസ് എക്സ്ക്രീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസർജയങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ വിയർപ്പ് വിയർപ്പ് ഒരു എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് അതുപോലെ യൂറിൻ ഒരു എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിസർജയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അണുക്കൾ മൂലം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇവയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുന്നത് അതുപോലെ രോഗികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിനിടയിൽ കൈ കഴുകുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും എന്താണ് നല്ലൊരു പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് അതിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷ് മറ്റുള്ളത് പോലെയല്ല സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് പ്രൈം എന്താ പറയാ പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ചെലവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അണുവ്യാപനം തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതാണ് അഞ്ചാമത്തത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് അഥവാ പി പി ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് അതുപോലെ ഗൗണുകൾ ഏപ്രൺസ് ഐവേറുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാം പി പി ഇ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് സച്ച് എസ് ഗ്ലൗസ് ഗൗൺസ് മാസ്ക് and eye wear used to make blockages that to protect the skin clothing mucous membranes and the respiratory tract from infectious agents അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ടീവ്സ് ഏജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ ഈ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അല്ലെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ് അല്ലെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻസ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കവറിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനെ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്വസന നാളത്തിനെയൊക്കെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളെ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൗസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗൗണങ്ങൾ മാസ്കുകൾ ഐവേറുകൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് ഇത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് അഥവാ പി പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് തന്നെ ഒരുപാട് മാസ്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ അതുവഴിയായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് ഗ്ലൗസ് ഗൗൺസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയാണ് ബിസൈഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് Gloves play a pivotal role in the possibilities of transmission of the microorganisms. That is, if we use the hand washing, we use the gloves, 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 ഈ പറയുന്ന രോഗാണുക്കൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഇനി അതല്ലാതെ ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അണുവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പേ
ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റിൽ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് ഇതിലാണ് അല്ലെ കാര്യം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് രോഗാണുക്കൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ സഹായിക്കും അതേസമയം ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലൗസുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റു പല അണുവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകും ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് രോഗാണുക്കൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കാര്യം ഇതൊന്നും വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ മനസ്സിലാവില്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ അതായത് വായുവിലൂടെ രോഗാണു വ്യാപനം അപ്പൊ അത് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ മുൻകരുതലുകളാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂം വിത്ത് സഫിഷ്യന്റ് വെന്റിലേഷൻ അതായത് ആവശ്യത്തിന് വായു പ്രവാഹമുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂപ്പ് പേഷ്യന്റിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാത്തിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂം വിത്ത് സഫിഷ്യന്റ് വെന്റിലേഷൻ ആവശ്യത്തിന് വായു പ്രവാഹമുള്ള ഒരു എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂമ് പേഷ്യന്റിനായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെർ പോസിബിൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വെർ പോസിബിൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തില് നമ്മൾ റൂമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ പേഷ്യന്റ് ഇരിക്കുന്ന റൂം ഉണ്ടല്ലോ ആ റൂമില് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിന് മർദ്ദത്തിൽ വേണം ഈ പറയുന്ന റൂം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലാണ് റൂമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കൾ അത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു വായുവിൽ നിന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ രോഗാണുകൾ മറ്റൊരു റൂമിലുള്ള വായുവിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കാര്യം നീ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയുള്ള വായു മാത്രമേ കണ്ടാൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മറ്റു വായുവായിട്ട് സമ്പർക്കം വരും ആ വായുവും കൂടെ കൂടുതൽ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് അവിടേക്ക് സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളുടെ വ്യാപനം നടത്തും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി മാസ്ക് ഷുഡ് ബി ബോൺ ബൈ സ്റ്റാർ ബിഫോർ എന്ററിംഗ് ദ റൂം അപ്പൊ ഈ രോഗി എന്താണ് രോഗിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജീവനക്കാരെ എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കണം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് എന്തൊക്കെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് റൂമിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺഫൈൻഡ് റൂം എന്താണ് കൺഫൈൻഡ് റൂം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പേഷ്യന്റിനെ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് പരി
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന പറയുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി ബോൺ ദ ഹൈ എഫിഷ്യൻ മാസ്ക് ബിഫോർ എന്ററിംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ റൂമിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഫിഷ്യന്റ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺഫൈൻഡ് റൂം ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് രോഗിയെ പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എയർബോൺ അപ്പം ആ വായുവിന് അധികം എന്താണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അടുത്തതാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ശരീരസ്രവങ്ങൾ വഴി ആണ് വ്യാപനം നടത്തുന്നത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്തായിരിക്കും മാസ്ക് ധരിക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാം മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കൂ സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇഫ് അവൈലബിൾ ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കാണുന്നത് അല്ലെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർജിക്കൽ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് മാസ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ നോട്ട് എ ഗോസ് മാസ്ക് ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് ഈ ഹോസ്പിറ്റല് പോലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർജിക്കൽ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോലെയുള്ള മാസ്കുകളൊക്കെ ഇല്ല സാധാരണ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് എ ഗോസ് മാസ്ക് അതായത് സാധാരണ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു നീല കളറ് ബ്ലാക്ക് കളറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മാസ്ക് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറെ കൂടെ ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോലെയുള്ള മാസ്കുകളൊക്കെ ഇല്ല ഹൈ ഷീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സർജിക്കൽ സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എവിടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം പ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ ഒന്നും പുറത്തു പോകാതെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം ഒരു സാധാരണ മാസ്ക് ഒക്കെ ആണ് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് പോവാം അതേസമയം നല്ല ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പേഷ്യൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ് അതായത് ഈ രോഗിയുടെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അവരെ ഒഴിവാക്കാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു വെയർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഡെൻ എവർ ഹിയോ ഷീ ലീസ് ദ റൂം അതായത് ഈ പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് ആ റൂമ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവര് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കണം മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അവര് ധരിച്ചിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു നോർമൽ മാസ്ക് അല്ല അത്യാവശ്യം ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലൂടെ ഉള്ള അനുവ്യാപനം തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്തതാണ് കോൺടാക്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് അഥവാ ഐസോലേഷൻ അല്ലെ അതായത് ഇനി നമ്മൾ സമ്പർക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അണുവ്യാപനം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുക എങ്ങനെ തടയാൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇഫ് അവൈലബിൾ സെയിം ആ ബോർഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെ സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം തന്നെ കൊടുക്കുക അവർ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് വെയർ ഗ്ലൗസ് ദെൻ ദേ എൻ്റർ ദ റൂം അല്ലെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ പ്രവേശ രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗ്ലൗസുകൾ ധരിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് വെയർ എ ഗൗൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പേഷ്യൻ കോൺടാക്ട് ഓർ കോൺടാക്ട് വിത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റീവ് സർവീസസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ പേഷ്യന്റുമായിട്ട് രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു പല സർവീസുകൾ അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രതലങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന സാഹചര്യം കൂടെ സ്റ്റാഫുകൾ എന്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കണം ഗൗൺ ധരിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രൺ ധരിച്ചിരിക്കണം കാരണം ചെറിയ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യം ഇത്തരം സർവീസുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൗണുകളൊക്കെ ധരിക്ക
antimicrobial surfaces. Antimicrobial surfaces. Antimicrobial surfaces. The touchy surfaces normally found in hospital rooms, such as bed trays, call buttons, touch plates, chairs, door handles, light switches, grab rails, intravenous holes, dispensers, that means alcohol, gel, paper, towel, soap, in dressing trolleys, and counters, and table tops are known to be contaminated. And that's why we have a hospital in the area of touch chain. We have a touch chain in the area of touch chain. Betrayals and erase the one and kite pity and a tabish, kite pity. Betrayals, the slide, bedding there, or the chair of the kite pity and the other call buttons, the nurse in a week and I can call button of your neck. Other one attached to plates, the chair, the door handles, in a light switches, the arteries, in a intravenous poles, intravenous poles in the parin bed, the IV fluid, the codicana, it is other than two canoe standing, standing under the lay, as some bungalow, intravenous poles, the other one than a dispenser. And then you take the tavern on soap, and then you light them, sir. You are dressed in the trolley, sir. Counters, the table tops, you are not in the item contaminated. I think I did get that there and then a texture stuff for the sun and then the yogi texture in the other summer come with the cell. But then I'm not a lesson. There are some persons that are not and then contaminated. I think I'm a big issue of the gym. Hence. Touch surfaces in hospital rooms can act as sources or reservoirs for the spread of bacteria from the hands of health care workers and visitors to patients. That is why we are talking about this. We are talking about microorganisms. We are talking about a source. We are talking about a reservoir. We are talking about a shale. We are talking about a source of microorganisms. Alangkah bakteria gelar health care workers ini minum, atau mana visitors ini minum, ini mereka itu nanda patient flow itu itu nanda. Alah, so keep the surfaces free of microorganisms. Aduh, mana dah nene? Itulah peradangan gelar, nama lain dah nene germ free aida, sukses dia. Anu itulah peradangan gelar, nama lain microorganisms so mungkin ada, anu belum tamak itu sukses dia. Adanya yang mana nama lain antimicrobial surfaces ini, terusik dia. Mungkin selain nama lain touch je ini, na, alangkah lelaki yang mana itu sambar ke berat. Tentu tiga peradangan lain dalam dalam hospital room ini. Aku yang nama tanya germ free aida, sukses dia. Mana dah nene antimicrobial surfaces. Kerja boleh dibuat, tapi anak anda cegah itu pasal, anda itu cegah yang apa? Nampak matra mana? Terus terus ada nusuk kumir infeksi, nampak kita kontrol ia ni itu sah. Okay, ini adalah ada satu point, ada satu point yang adalah infection control committee. Ini adalah infection control committee. Atau ICC ini adalah tarikh yang itu ICC. ICC ini adalah yang adalah infection control committee. Atau ada ada cerita HICC ini juga kami dikata. HICC itu na H stands for hospital ada. Ada hospital infection control committee. Ini adalah committee ini adalah committee yang berdiri ini adalah this committee is responsible for preventing and managing the infection at the hospital. Okay, ada ada hospital Jadi boleh ni ulah macam hospital lain pun ada juga, macam health care facility lain pun ada. Awalnya ni ni, itu ada terlalu infection tu, prevent je ini tu, manage je ini tu, itu mana responsif lah itu, committee yang tu, ICC ni apa lagi tu, infection control committee. Okay, ini, nama kita committee guru cik pergi ke mana tu? Tahu, infection component ni lah, tahu infection control mana? Infection control of the patient safety program of the health care facility and is liable for establishing and maintaining infection prevention and control. It's monitoring, reporting, research and education. That is the committee's responsibility. The committee is saying that the hospital is going to be a health care facility. The infections are prevented, managed, and managed. It is a responsible item. It is a committee that is going to be a committee. The ICC is saying that. This committee is not a committee. It is a wider committee. It is a committee. Semua disiplin tu, ada tu hospital ni, semua yang kita ini mula professional tu, ini pernah kita kumpul di kantor, anggaran.
കേട്ടോ അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഐ സി എസ് സി അഥവാ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫാർമസി പഠിച്ചപ്പോഴ് അതിൽ ഡി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഐ സി എസ് സി ആണ് കേട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു ടാങ്ക്ലാർ കോണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കമ്മിറ്റിക്കകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊരു കമ്മിറ്റി എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ആരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സെക്രട്ടറി എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് ആദ്യം അവര് രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ അല്ലെ ആരാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹെഡ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹെഡ് ആരായിരിക്കും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോറി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഇഒ അല്ലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അതാരാണെന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഐ സി സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കും അത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ആരാണ് സെക്രട്ടറി ചെയർപേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊട്ട് കാരണം നമ്മൾ ആരാ പറയാ സെക്രട്ടറിനെയാണ് പറയുക അല്ലെ ആരാണ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും സീനിയർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആരായിരിക്കും ഒരു സീനിയർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആരാണ് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സീനിയർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ മറ്റു പല മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നുള്ള എന്താ പറയാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് പ്രതിനിധികൾ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെയർപേഴ്സൺ അല്ലെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറി ആരായിരിക്കും അത് സീനിയർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അതിൽ ഒത്തിരി മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഈ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരായിരിക്കും അത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അവർ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ അത് കൂടാണ്ട് റിലവന്റ് മെഡിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് അതെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും മെഡിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പറയുന്നു മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചു അപ്പൊ അത് അത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിച്ചില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉള്ളവരാണ് ഇറിലവന്റ് മെഡിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടി ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഹെഡുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹെഡുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതാരാണെന്നൊന്നും പഠിക്കേണ്ട റിലവന്റ് മെഡിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് പിന്നെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് നമ്മൾ അവിടെ സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പഠിച്ചില്ലേ അവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റാഫുകളും ഈ പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആര
ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണ നേഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവര് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ലാബ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റു കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ സെന്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഫോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്നതാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി മനസ്സിലായ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരിക്കും അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ആരാണ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് ചോദിക്കും പ്ലീസ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ഐ സി സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഡാഷ് ഇസ് ദ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഐ സി സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരിക്കും മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സീനിയർ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളത് വായിക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പക്ഷെ ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിയും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അത് മറ്റേതിനും വരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫാർമസിയുടെ ഒരു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അതിനകത്തും ഉണ്ട് ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിയും അത് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും പ്രതിനിധികൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ സി എസ് എസ് ടി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സാനിറ്റേഷൻ അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റാഫുകളും ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫീസറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്നതാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ പക്ഷെ നടന്നില്ല നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്ടോ അപ്പോ പിന്നെ ഒക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രിന്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രിന്റ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു എനിക്ക് ഒരു പത്തറുന്നൂറ് എന്താ പറയാ ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചെണ്ണുണ്ട് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് പറയാം ടിക്ക് ചെയ്ത് തരാം അത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം അറുന്നൂറെണ്ണം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ സോ നമുക്ക് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് തരാം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാണ് നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഫോർക്ക കോൺടാക്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ വെക്ടർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോമൺ വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എട്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാനിറ്റൈസേഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഐസൊലേഷൻ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ സർഫസസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ഇതാണ് എട്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിലൊരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്
points to the mother and the other can it explanation on the meta. At the Nikuman Slakama, the point will participate. In a number of pharmacy, very cheaply committee, but chili, that's an pharmaceutical committee, chairperson is secretary on data. Infection control committee, the chairperson is secretary in particular. Okay. Thank you.